Ikalabing siyam ng Marso, Huwebes, ang dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng mahal na Birheng Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Jacob ang ama ni Jose, ang asawa ni Maria, na siyang pinagmula ni Yesus na tinawag na Kristo. Ito ang pangyayaring napapaloob sa kapanganakan ni Yesu Kristo. Ipinagkasundo na kay Jose ang kanyang inang si Maria, pero bago sila nagsama bilang mag-asawa, nagdadalang tao na siya gawa ng Espiritu Santo. Kaya binalak ni Jose na hiwalayan ng lihim ang kanyang asawa. Matuwid nga siya at ayaw niya itong mapahiya. Habang iniisip-isip niya ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang anghel ng Panginoon at sinabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Gawa ng Espiritu Santo kaya siya naglihi at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki na pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang sambayanan mula sa kanilang mga kasalanan. Kaya pagkagising ni Jose, ginawa niya ang sinabi ng Anghel ng Panginoon at tinanggap niya ang kanyang asawa. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa, nagdusa nga ang iyong ama at ako habang hinahanap ka namin. Sa pahayag na ito ni Maria, Nakita natin kung papaanong gumanap si Jose bilang ama ni Jesus at kabiyak ni Maria. Naroon ang kanyang pagkabahala sa pagkawala ni Jesus. Bilang isang ama, ipinakita niya kung gaano kalaki ang kanyang pag-ibig at pagkalinga sa kanyang mag-ina. Hindi kayang baliwalain ng ama tulad ni Jose ang tungkulin niya sa kanyang anak. Bilang kabiyak naman, Tahimik niyang ipinadama kay Maria ang pag-alala at pagdurusa ng puso sa isang pangyayari na marahil ay siya rin ang umako na nagkulang. Halimbawa siya ng isang responsabling ama. Pagsasagawa, kayong mga ama, tingnan ninyo ang halimbawa ng ulirang si San Jose upang maging mahinahon kayo sa pagtrato sa inyong asawa at mga anak. Tayong nagtitiwala sa kanya ay matuturinawa ng gawing sentro ng buhay si Yesus.